Kwa hiyo kwa, kwa sasa hiyo ofa hiyo ofa ni ya mwaka gani? Sogea bale mama. Na hizi zina nyaraka hizi nyaraka za nani? Hizi hapa chukua nyaraka zako. Ofa ulionayo ulipewa mwaka gani? Manake anayo hapo kopi. Toka mwaka 1996. Hiyo ofa. Ndiyo. Wewe bwana umechukua mkopo lini? Nenda pale. Mimi nimechukua mkopo mwaka 2009. Na... Tisa. Wakati unachukua mkopo, hii barua ya ofa ilikuwepo au haikuwepo? Ilikuwepo. Tangu ya tisini na ngapi? Ilikuwepo mheshimiwa. Sasa wewe unasemaje kwamba walikwenda kuipata baada ya kupima? Nimesema kwamba utaratibu wa mkopo kama angekuwa mediscose kwamba pamepimwa hapa hiyo ofa ingetolewa lakini kwa sasa ndio maana ilitumika haki ya wawilishaji kwa sababu taarifa za kwamba pamepimwa hazikutolewa benki taarifa za kwamba eneo hili limepimwa hazikutolewa benki ndio maana benki walitumia hati ya wawilishaji kwa hiyo nikisema kwamba huyu aliyechukua mkopo hakuweka dhamana nyumba mtakataa mheshimiwa maana wewe mwanasheria Ulipaswa kubaki na, na, na nakala ya nyaraka za mtindo wako. Subiri. Wewe una maintain file la mteja wako. Kwenye issue hii wewe ndio unakwenda mahakamani, wewe ndio unakwenda serikalini, wewe ndio una nyaraka zote kopi zote unazo. Wewe una benki mnaniletea Kiswahili kimepanda kimeshuka. Hakuna. Mzee huyu mlisema mlimpa letter of offer. Hana. Meenda kutengeneza hii dokumenti lenu linaitwa NMB sijui hati ya kuhaulisha nyumba nyuma meenda kubandika karatasi ambayo ina forgery Mama huyu ana kitambulisho cha mpiga kura sasa hii iliyoko hapa na kwenye kitambulisho chake tofauti Lete kitambulisho mama Chochote leti chenye sahihi yako. Wewe meneja njoo. Hiyo ni sahihi inafanana. Hii sahihi ya huyu mama na hii inafanana. Ah sema tu labda nakuonea. Hapana mko. Haifanani. Shika mama. Sasa kwa hiyo yeye nataka kunichezea, nataka kusema ukweli. Nataka kuichafua benki. Nataka kuichafua benki kwa kulinda uovu wa baadhi ya watu. Na mimi najua kwamba wako baadhi ya maafisa mikopo kwenye mabenki wanacheza na hizi nyaraka za watu. Sasa wewe meneja unataka kusema ukweli? Kwa sababu unataka kulinda uovu. Mmekwenda kufanya mnada haramu. Huyu aliyokuja kukopa huyu hapa hajakimbia. Amesema hakuweka dhamana ya letter of offer au barua ya offer ya kiwanja hicho. Nyinyi mmekwenda kupiga mnada nyumba. Alafu namsingizia huo bwana yake alikuja akaleta barua ya ya, ya kiwanja ya ofa ya kiwanja ndio tukampa mkopo. Mwenyewe anasema ma, dhamana ilikuwa ni makochi. Hebu wewe sema pale mzee. Dhamana ilikuwa ni nini? Mheshimiwa wa mkuu wa mkoa, nashukuru. Zamana yangu mimi ilikuwa kochi kabati za vyombo, kabati za nguo, friji na redio, TV ndio vitu hivi ambavyo nilivyokuwa nimeviwekea nime zamani. Wewe mwanasheria wakati mkopo huu unatolewa ulikwepo? <laughs> Mheshimiwa wakati mkopo ukitolewa mimi sikuepo na huwa sipasi kuepo. Na ulivyokuwa unasema kwamba alileta leta uvofa? Ndio wanasheria makanja ya nacho nacho kizungumza. Sikiliza bwana usichafue heshima ya taaluma ya sheria. Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Wewe kuzungumza usichokijua. Chitaruma ya sheria ina heshima kubwa. Usidhalilishe. Umesoma chuo gani wewe? 
Kuna sheria gani wa namna hiyo wewe unaongea vitu ambavyo huna uhakika navyo? Nimewapa muda hapa mmekwenda mbona hamjaniletea hiyo letter of offer? Mheshimiwa mkuu mkoa. Hapa kuna forgery. Hakuna cha mheshimiwa mkuu mkoa. Hapa kuna forgery. RPC kamata watu wote hawa wakahojiwe. Nataka nijue haki ya huyu mama iko wapi? Kuna afisa mikopo naambiwa amestafu. Tusikilizane, tusikilizane. Wako maafisa waliohusika wamestaafu. Wakakamatwe popote walipo ili haki ya huyu mama iweze kupatikana. Nataka taarifa zote mnada umefanyika lini? Ulifuata taratibu Noti silitolewa. Je, hela hiyo milioni ngapi iliyouzwa? Milioni saba Huyu bwana alikulikopa shilingi Kilichobaki kilikwenda wapi? Mheshimiwa mkuu mkuu, mimi nilikopa milioni tano nikawa nimelipa milioni nne ikawa imebakia milioni moja Subiri hapo. Wakati mnada unafanyika ulikuwepo? Sikuwepo wala sikuwa na tarehe. Noti si ya kupigwa nyumba mnada ililetwa mama. Ulishiriki kwenye mnada. Ulilipwa hela zilizozidi zilizolipwa kwenye mnada. Kamata watu wote hawa nendeni mkawaoje. Sinichezee mimi hapa. Hakuna cha nini. Wewe umeniletea uongo. Nini unataka kusema? Twende basi. Nini? Nenda ukachukua maelezo yako huko. Mzee na wewe nenda. Ah, maelezo, katoa maelezo huko. Majembe twende ukasaidie. Wewe mzee uliyekopa twende. Shika na hii haraka wapelekee huko. Nataka kutoletea maneno ya ovyo ovyo hapa kama vile si watoto wadogo hapa. Shika na nyingine hii. Watu wanafanya dhuluma za wazi asubuhi. Alafu atuletee maneno ya ovyo. Na huyo mwanasheria huyo msimwachie. Hapaka atoe maelezo ya kina. Mama yuko wapi? Nendeni naye mama, mama kaandike maelezo yako. kwenye serikali ya awamu ya tano Benki ya NNB ina heshima kubwa Tusipowashughulikia washenzi hawa watachafua heshima ya benki ya NNB Mama karibu sana Asante mwanangu Mimi mimi naitwa Eva Burambo. Naka nakaa makorongoni. Nimepanga makorongoni. Mimi nilinua kiwanja. Mama karibu karibu. Asante. Nilinua kiwanja mawelewele, nilipoinua kiwanja mawelewele wakasema eneo la shule wakatupiga picha walipotupiga picha sogea mbele sogea mbele wakatupiga picha walipotupiga picha ilikuwa mwaka jana nimesahau tarehe wakasema mje hapa tukaenda manispa tulipoenda manispa tukaandikisha mimi makaratasi mme wangu amefariki mwaka jana mwezi wa 12 ndo alioweka hayo makaratasi tumengoja tumengoja kwamba